Nagbabalik po ang serbisyo All Access. Karamihan po ng mga Pilipino ay pinipiling mawalay sa kanilang mga pamilya para mabigyan nila ito ng mas maginhawang buhay. Pero bago matamasa ang rurok ng tagumpay, nariyan po ang iba't ibang pagsubok na kinakaharap ng bawat OFW. Ngayong araw, ating tunghayan ang kwento ng tagumpay ng isang dating domestic helper sa Singapore na ngayon ay isa ng matugampay na businesswoman na sa sarili niyang bansa. Ang kwento ito ay hindi lamang basta kwento ng kanyang pagiging matagumpay. Ang kwento na ito ay dapat magsilbing inspirasyon sa bawat Pilipino. Ako ay si Rebecca Bustamante Mills, dating domestic helper sa Singapore. Now, ako ay isang CEO na, running my own company, na alam ko lahat tayo maging CEO rin. Galing ako sa pinaka mahirap sa mahirap sa mahirap. Kasi uh, labing sa kami magkakapatid, ang tatay namin walang tamang trabaho. Tapos ang nanay namin nagtitinda lang ng isda. Okay? Para yung consignment na style. Tapos, um, kung anong kita niya, yun lang pagkain namin. So, that was the biggest uh, reason kung ba't ako nagpunta ng Singapore. Pinagpatuloy ko ang pag-aaral ko doon at saka talaga nagbasa ako ng libro. Kasi doon sa Singapore, meron kaming one day a month off. So, pumunta ako sa school, uh, Singapore Institute, na sabi ko, gusto kong ipagpatuloy yung aking edukasyon with this um, accountancy. Pagdating ng araw, magkakaroon ako ng negosyo ko. Yung pagkukwit, it's never been my word. Wala sa akin yun. Kahit ano ang hirap. I'm able to find a good guy, kaya nandito siya. Kasi nandun yung paniniwala niya sa ating mga Pilipino. At sa karispeto niya na kahit na mahirap lang tayo, galing tayo sa kahirapan, nandun yung puso natin na paniniwala, hard work, belief, faith. Uh, at saka yung family-oriented natin. Uh, he respect that very much. Ini-start na namin to uh, sa mga schools um, sa probinsya para maturuan yung mga bata. Nag-set up kami ng computers para turuan yung mga bata maging um, global mindset. Pag naging global ang kanilang mindset, imagine pagdating ng high school, didiretso yun. Then more advanced ang kanilang thinking. Pag maging advanced ang kanilang thinking, they can compete anywhere. Yun ang gusto kong ibigay sa kabataan na maniwala sila sa sarili nila na kahit sino sila, pinanganak sila dahil may reason. God created you. Made you here. Kasi meron kang purpose. So first, ask yourself, ano ba talaga ang purpose ko sa buhay na ito? And then believe in yourself. Pag naniwala ka na sa sarili mo, slowly na yan, that you will be flying. And you won't be, you will be surprised kung ano magiging result nun. Kasi I'm also surprised kung ano ang narating ko. You can be a CEO. You are the CEO. You are the future CEO. Start believing on yourself. Be willing to pay the price. You have to be determined. And never, never give up. Remove the word give up or quit. And always remember, quitters never win. And winners never quit. Well, yes, winners Rebecca. never quit. Uh, or, diba? You yes, have a Rebecca. purpose in life. Believe Bus, in yourself. Bu Rebecca Bustamante Mills. Mm -hmm. Ayan po. Maganda yung kanyang ko na advocacy para sa kamataan. Ano? Oo, gusto daw niya. Uh, uh, sige, gusto niyang maihango, ma-uplift yes. uh, ang, uh, ang mga kabataan na mag mag maging ka magkaroon ng goal globally. Yeah. Yes, global mindset global daw mindset para advance ang thinking habang bata pa. Mm -hmm. Meron ka ng parang um, goal in life kung ano mm -hmm. gusto, gusto mong gawin. Pero alam mo, tama yung sinasabi niya, Gani, kailangan malaman natin kung ano kasi ang ating purpose in life. Kasi doon kasi, uh, ano yan eh, that's where it stems from eh. Pag alam mo kung saan mo, saan ka magaling, anong gusto mong maging uh, contribution sa society, mm -hmm. from there, somehow malalaman mo na kung anong gagawin mo. At ang magandang klase ho ng mga advocacy at ginagawa ng ating mga kababayan, kapuri-puri. Bagamat hindi po sila nangihingi ng publicity, tinutulungan natin na malaman para maging example, ang good example sa iba pa nating mga kababayan na gusto rin pong gumawa ng ganitong klase ng kanilang gawain sa buhay. Made okay. to made yung yeah. libro niya, di ba? Thank you so much. Maraming salamat sa iyo. Rebecca Bustamante Mills, mabuhay ka. Ikaw ang tunay na Pilipino. <laughs>